Jeg har ikke oplevet det, men, men de kunstnere, jeg har snakket med, som var unge i 60'erne, talte alle sammen om, at det var en uforbeholden øh, optimisme, øh, der prægede tiden. Det var, det var ungdomsoprøret, og det var månelandingen, og det var øh, fornemmelsen af, at alt, alt koldkrigssnak skulle smides over bord, og, og så skulle man bare se frem. Der skulle ryddes op, og det blev det også rigtig meget, øh, og billedkunsten øh, fulgte med i den forstand, at, at kunstnerne havde bare fornemmelsen af, at der er ingen regler, vi vil ikke bindes af noget som helst givet på forhånd. Vi, kan, vi vil ikke have at vide, hvad vi skal male, hvad der er spændende motiver. Der er ikke øh, grænser for, hvordan vi kan tænke skulpturen, eller øh, hvordan vi overhovedet kan forstå øh, kunstbegreberne. Så de nedbrød alle grænser, og kunstnerne gjorde det ud fra drømmen om, at, at det kan alle forstå, fordi det her det hentede de ud af køkken, køkkenerne og, og dagligstuerne, men, men langt de fleste publikum har forstået jo dybest set ikke rigtigt, hvad det var, de her kunstnere havde, havde gang i. Og det håber jeg også, man fornemmer lidt på udstillingen, at, at de lavede altså nogle, nogle, nogle værker og nogle, nogle, øh, nogle udtryk, som også i dag måske er lidt mærkeligt at forstå, og man tænker måske, at de har røget lidt for meget et eller andet hash. Øh, noget, der kan mening for dem, men som vi ikke helt kan aflæse øh, i dag. Men, men, men det skulle gerne være sådan, at man går herfra og tænker, at, at der blev skabt mange mærkelige ting. Men det var i 60'erne, mange af de nybrud øh, blev lavet og blev skabt. Og det er rigtig meget af det, som, som har levet videre i, i billedkunsten frem til i dag.